karibu tena mtazamaji na shukrani sana kwa kuendelea kuwa nasi tukijadili ugonjwa wa eczema. Daktari sijui nianze kwa maswali ambayo yameulizwa au kwanza tuanze kwa kujadili hili ambalo ni la muhimu sana pia wakati ambapo mtoto amegunduliwa kuwa na eczema au mtu binafsi kwa umri mkubwa amepatikana mm. kuwa na eczema mm -hmm. anastahili kujiepusha na vitu gani au kutumia vitu gani kwa zaidi um, kulingana na vile Rachel amesema mm -hmm. um, mtoto wake alikuwa na pia shida ya food allergy mm -hmm. kwa hivyo kuna chakula ambacho angeweza kutumia sababu akila eh, upele kwa ngozi inakuwa inaongezeka mm -hmm. lakini hiyo ni asilimia kidogo ya wale ambao wako na eczema wako na pia food allergy mm -hmm. at the same time mm -hmm. kwa hivyo ni vizuri kuona mtaalamu wa ngozi ili waweze ku, 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 kukupa mawaidha ujue kama uko na eczema peke yake ya ngozi mm. ama pia uh, uko na food allergies uh, pamoja na hiyo shida ya ngozi. Mm -hmm. mm. Na Naisoi pia ameuliza swali ambalo ni zuri sana mm. kwa sababu ni kitu ambacho mm. tunashuhudia hasa mtu akipatikana na ugonjwa wa ngozi mm. kando na dhana kwamba ni uchawi mm. wengi yeah. wanajitenga na yeye wanaona ah ah oh, utatuambukizia watu wetu kama ni shuleni mm. mtoto unaona anakataliwa katika jamii mtoto ama mtu mzima pia anaonekana kutengwa mm. je ugonjwa wa eczema unaweza kusambazwa a uh, eczema uwezi kusambazwa mm -hmm. uh, kwa hivyo ufai kutenga watu sababu wako na ugonjwa huo wa, wa eczema mm -hmm. ni vizuri watu wajielimishe ili wajue uh, ni ugonjwa tu wa ngozi wa maumbile mm -hmm. na huwa au patanishwi mm -hmm. uki ukiinteract ama ukiongea na wale watu wako na huo ugonjwa. Mm -hmm. mm. Na nitarudi kwako kwa maswali kwa sababu ni mengi na naona yameelekezwa kwako lakini yeah. hiyo hilo swala ambalo umesema la kuelimishwa mm. tumeona yule alisema ni yams inasababisha kuna wengine wanasema ni vyakula ambavyo unakula wengine ana, mmoja anasema hujambo ugonjwa wa ngozi usababishwa na uchafu mtu asipooga uh, mwingine anasema ni mbona wakati mtu amekula parachichi ana anakuwa na pimples kwa uso wewe ni Ezra on the nadhani utamjibu hilo mm. mwingine anasema ni Brian o masaja kutoka Lucol ugonjwa huu usababishwa na watu kutotii mila ni mambo ambayo umeyapitia <laughs> umeelezwa kwamba ah, mtoto wako aliangaliwa vibaya huu labda sijui ni uchawi <laughs> ni nini mambo kama hayo umekutana nayo katika jamii katika shirika hili labda kwa sababu umesema ni kutoa hamasisho kwa umma mnachangia vipi katika kuelimisha umma kuhusiana na maswala kama haya mm. mm. kwanza tuko na tuko na nini tuko na social media platforms tuko Facebook at Eczema Society of Kenya na tuko Twitter at Eczema Society of Kenya kila wakati tuna tuna post tuna post uh, posts za kuelimisha watu na saa zingine pia pia tuko na tuko na WhatsApp group pia mtu akiwa na swali anauliza kwa group alafu anasema eh mtoto wangu kuna shida kama hii ama mimi mwenyewe ni kuna shida kama hii nani alipata shida kama hii na uli, ulifanya nini ika, ikaenda chini ama ika, ikaenda ika, ikaisha mm. so hivyo watu wanaweza ku, kujadiliana hapa na pale pia ku, kuulizana daktari huyu ama huyu ndio daktari mzuri wa kwenda kwake alafu pia kama on Saturday tuko na walk ya ku spread awareness on eczema tuko na walk on, on apo Gong Road kuanzia Dima College tunataka tu ku spread awareness on eczema ndio watu waelewe tu alafu pia tunatumia tuna TV stations na radio stations kwa most of their health programs tuna, tunaitwa tunaongea ndio watu wajue waweze kuelewa mm. hii ugonjwa kwa sababu watu wengi watu wengi sana hata saizi nilikuwa naambia watu kuhusu hii walk na niuliza eczema ni nini mm. eczema ni nini tuambie hii walk inahusu nini so nimefurahi sana kwa sababu at least on Saturday pia watu watakuwa tutakuwa na hiyo platform ya watu kuelewa mm. na pia the public eh, as a whole wataweza kuelewa kuna kitu inaitwa eczema na no. hivi na hivi daktari kuna watu ambao unajaribu kuwashawishi ni ugonjwa wa ngozi wanakataa kusikia kwa sababu wao labda wanaamini ni kitu kingine eh. na ina, inakuwa vipi kuna wengi uh, wengi wanaelewa ukiwaelezea lakini kuna wale kidogo wanafikiri pia ni mambo ya mila ama mambo ya kuangaliwa vibaya lakini unajaribu tu kuelimisha na wanakubali uwatibu like eventually <laughs> kuna kuja ambaye ameuliza swali kuhusu avocado kwa sababu mm. ni kitu ambacho tumesikia mara nyingi watu wanakuwa 
Mm. Kila avocado wengi wanasema wanatoka pimples. Kuna mm. uhusiano wote. Um, bado kwa kisayansi ya wajaprove kuwa mm. kuna uhusiano wa kula hizi oily foods. Kama mm. um, parachichi ama bata ama you know, hizo oily foods na kutokea kwa shida za ngozi yeah. lakini kuna vile kutoka kwa experience ya watu tofauti wanasema mimi ni kila ninaona hivi mm. lakini haswa tujafanya hiyo correlation mm. eh, scientifically kusema iko mwingine anasema niko na mtoto wa miezi tisa na amekuwa akipata rashes kwenye palm na mikono pe, na miguu peke yake mm. amejaribu treatment lakini hakuna improvement yoyote anaona mm. anaweza tumia nini ni gentrix Okay, Gentrix anaweza uh, kuelezea kuwa ni vizuri aonekane na mtaalamu ili ijulikane haswa ni shida gani mm. ili uelekezewe ni dawa gani ambayo inafaa. Hapo kabla sijauliza swali lingine umemwambia mm. mtaalamu. Mtaalamu mm. ni nani? Kwa sababu unapoangalia kule vijijini watu mm. hawajui waende wapi. Yeah. Unaenda so long as mtu unajua ni daktari unamwendea, unapewa mm. matibabu na labda ndio sababu wengi wanasema hawaponi. Hawaponi. Kweli. Mtaalamu ni nani ambaye anaweza kugundua ugonjwa mm. huu? Ukiwa uko kwa kijiji najua ni ngumu kupata mm. uh, daktari speciali wa, wa ngozi. Mm. Lakini katika kila county kuna county a referral hospital ama county hospital unaweza enda uonekane na daktari pale alafu wata kuelekezea ama wataanza kukuambia utumie matibabu uh, kadha wa kadha na wakiona haifanyi then wanaweza kupa referral kwenda kwa the nearest uh, hospital mahali utaona daktari wa ngozi Mwingine anasema uh, Zubeda shukran sana kwa mjadala huu leo ambao ni mzuri sana. Mimi ni mwathiriwa wa eczema matangu mwaka 2011 na ni kitu ambacho ni kinavunja moyo sana hasa watu ambao wanakuangalia na kutambua kwamba ni ugonjwa ambao hauponi, wengi wanadhania kwamba uko na ukimwi. Na ni kisa ambacho tumesimuliwa wakati mimi na mtayarishi wa kipindi tulikuwa tukijadili swala hili mm. ambapo wengi kuna mmoja alisema alianza ku chibuka ngozi watu yeah. wakaanza kumwambia ni ukimu mm. alipoenda kupimwa yeye mwenyewe yeah. hata akapewa dawa akaanza kuzitumia <laughs> mm. tueleze kwa ugonjwa huu ni, kwa, ni kweli kwamba hauna tiba kabisa na kweli mtu anapokuwa na ugonjwa huu pia mm. ni lazima uwe ni ukimu uh, si lazima ikuwe na ukimwi na pia awafai kukufa moyo sababu hauna tiba lakini madaktari tuna utibu uki, ukija kwangu ukiwa na ugonjwa wa eczema tunaitibu at that point na ngozi yako inarudi uh, vizuri vile inafaa ni vile tu unafaa kumbuke saa zingine utapata some flare ups on and off uh, katika maisha yako mm. ni kujua tu vile ku uh, ku maintain ngozi yako ikiwa sawa moisturization na kutumia zile mafuta sabuni ambazo zinafaa. Kwa hivyo kuna zile haswa ambazo zinastahili kutumika kwa e, watu zinasaidia no. au watu wako na eczema mm. ili ku maintain ile kinga ya ngozi yako mm. the barrier ikuwe mzuri for longer. Ku, muhimu ni ngozi sikauke. Isikauke. Oh, mm. maji yanasaidia ukinywa maji mengi. Inasaidia but lazima pia uongeze pia kama hiyo mafuta mm. na sabuni. Mwingine anauliza je, eczema inasababisha kifo? Uh, ikiwa peke yake la lakini unaweza pata ile tunaita complications uh, kama infections hiyo ndio inaweza fanya mtu akuwe mgonjwa zaidi ya, ya vile alikuwa nayo kwa ngozi peke yake mmoja mm. hapa ni David anasema yuko machako so anasema pia inasababishwa na kuangaliwa vibaya na mtu fulani baba yangu alikuwa anatibu kienyeji mm -hmm. Mm. Mwingine anasema msichana wangu anasumbuliwa sana na pimples ambazo ni mbaya sana na hatumii mafuta yoyote daktari atumie penzolin peroxide anasema saidia Oh nafikiri anaongea um, ugonjwa wa acne ama pimples uh, pia yeye nge, nge arifu, aonekane tu kwa daktari ili unajua muhimu ni kujua ni kutambua ni ugonjwa mgani ili tujue vile tutaitibu. Mm. Mm. Mwingine anasema mimi ni babu kutoka Mwamba ningeomba anieleze mtu anajikuna mwili inachipuka hu, na vidonda nyeusi. Ana labda mm. anauliza hili tatizo yeah. linasababishwa na nini? Kwa hili mm. la kujikuna mm. ujibu pamoja na haya. Pia Rachel unaweza changia. Mmoja mm. anasema mimi ni kioga na maji na hisi kujikuna 
kwa dakika kama kumi nikitumia dawa inarudi baada ya kama wiki moja saa hii ni ugonjwa gani huyu ni Patrick akiwa Mombasa mmoja e, anasema kwanza mimi nashukuru Mwenyezi Mungu kuna mjomba mkewe ambaye amegonjeka kwa muda wa miaka mitano kwa hivyo ombi langu ni hili nahitaji namba ya simu please labda mtapeana baadaye kabla ya kufunga mm. mwingine anasema magonjwa haya husababishwa na uchafu kuna mwingine pia alikuwa amesema anapata mwasho sana au oh, mimi hujikuna sana sana baada ya kuoga ngozi na niwasha sana kwa dakika kama kumi. Mm. imeniathiri kwa miaka kumi na sita sasa huyu ni Kevin mwaswa kutoka Webuye mm. um, kwa Kevin um, inasao ni kama ni allergy fulani wakati mwingine unaweza pata allergy either kwa sababu ya temperature ya maji ama maji yenyewe um, kwa hivyo hiyo ina sound kama allergy lakini sio eczema au wawili waku, waku, wanapooga wanapata e, nini kujikuna na yule mm. ambaye anasema kutoka vidonda nyeusi anapojikuna mm, unajua huyo wa kujikuna ni vizuri aonekane sababu kutoka vidonda inaweza kuwa sababu ya kuchipua ile ngozi na ngozi inapona kwa kuacha alama nyeusi. Mm. Mm. Kwa hivyo Rachel wewe mwenyewe unaweza kushauri vipi wale ambao wako na magonjwa ya ngozi kama mm. mtu ambaye umeweza kushuhudia wale ambao wanatazama unaweza kuwashauri vipi kuhusiana na ugonjwa huu na jinsi ya kujikinga jinsi ya kuudhibiti? Mm. Kwanza mm. kwanza pia watu wanafaa kujua pia nguo kama uko na eczema nguo ambayo unavaa kwanza sana sana kwa watoto just ikwe tu cotton nguo iwe cotton malazi iwe cotton iwe ya cotton material hiyo ya cotton mm. sije ni mm. ya yeah. pamba mm. ya pamba iwe tu pamba piwa pamba mm. ya yeah, because watu wengi wanajifunika na blanketi ya nini ya woolen hiyo hiyo mama less pia zina cost zinasumbua sana watu ambao wako na eczema mm. alafu pia environment umanguo pia wakifua wasifue na detergents ambazo ziko na harufu ambazo ziko harsh kwa skin mm -hmm. alafu pia where there's a lot of pollen pollen pia inasababisha kukua na nini na flare ups hiyo mm. ni unajua kwa, kwa group nimeweza ku, 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 ku narrow down mm. nini ambayo zinasumbua watu ambao wako na eczema so ukiangalia unaweza kuwa unaishi kwa environment ambayo imejaa pollen mingi ndio maana ukiwa kila wakati pale nyumbani unajikuna sana alafu sabuni ambayo una, 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 una ogea, iwe mild kabisa mm. labda hao ambao wanawashwa pia pia sabuni ambayo wanaogea inachangia mm. sabuni iwe mild kabisa mm. kwa sababu wakitumia sabuni ambayo zina nini uh, ngozi yao ina inaumiza ngozi yao pia inafanya wanajikuna na daktari pia unaweza kuchangia hilo tunapofunga mm. na labda mm. kwa kufunga unaweza pia kumshauri yule ambaye amesema kwamba ametumia kila kitu kukabili dandruff mm. lakini hazikwishi okay ya inaweza muelezea kuwa saa zingine zile vitu unatumia kwa kichwa kama mafuta ama zile kemikali zinaweza fanya ngozi yako inakuwa irritated ndio maana anatoa hizo dandruffs mm. so ni vizuri atumie vitu ambavyo ni piwa kama virgin olive oil ama vitu kama hivyo mm. uh, katika upande wa, wa nguo malazi detergents uh, ni vizuri vile recho amesema na wakumbuke kuwa wakiosha nguo tuseme kama unatumia fabric softener zng mm. and water view make sure una una rinse kabisa ili hiyo remnants isiache kwa nguo sababu ikiguza mtoto ama mtu wako na shida ya eczema mm. itafanya shida yake inarudi kwa haraka na maswali ni mengi lakini muda umekwisha mm -hmm. hatuwezi kuyauliza. Kuna mmoja mm -hmm. anasema mtoto mdomo wake uh, upande wa chini unakauka sana unapasuka shida ni nini? Mwingine mm -hmm. anasema uh, amekuwa mikono yake inakauka uh, kwa miezi kadhaa sasa. Mm -hmm. Mwingine anasema mdomo inabadilisha rangi shida ni nini? Mm -hmm. Una nambari ambayo unaweza kupeana kwa haraka haraka tunapofunga? Uh, nambari yangu ni 0704 Uh, 755192 hiyo ni nambari ya ofisi yangu mm. na watasaidiwa wakipiga 0704 7557551921913 na yako rito kwa haraka 0725626645 mm -hmm. Endapo unataka ushauri zaidi unaweza kuwasiliana nao kwa njia ya simu daktari 0704755193 na recho 0725626645 na pia kwenye mitandao ya kijamii natumai umeweza kujielimisha jinsi ambavyo nimejielimisha tukutane kesho Mungu akitujalia jina langu ni Zubaida Kome mfasiri kwa lugha ishara amekuwa ni Sandra Rose 
Mary Kilobi Achuoli yuko studio ni na taarifa za KTN leo kwa heri.